Врачи отмечают, что ежегодно в инфекционном отделении Нефтекамской больницы оказывается около 30 человек, зараженных геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Все они при поступлении жалуются на одни и те же симптомы – высокую температуру, кашель, боль в пояснице. Бывает, дело доходит до ухудшения зрения или даже кровотечения из носа. Самые страшные признаки проявляются, когда человек, не понимая опасности ситуации, остается дома и пытается заняться самолечением. Врачи предупреждают, что не стоит этого делать и при малейших проявлениях болезни обращаться к Врачу. А человек человек это заболевание не передается. Просто так, прогулявшись там по парку или где-то в лесу, парк в такой зоне, вы нигде не заразитесь. Чаще всего это заражается, особенно когда начинаются огородные сезоны или там уборка, скажем, сельскохозяйственной какой-то там местности, там в амбарах, в домах, после именно при вдыхании пыли, при уборке. То есть в этой пыли содержатся именно экскременты грызунов. И человек вдыхает и таким образом заражается. Поэтому, если вам предстоят какие-то уборочные такого рода работы, то работаем не просто в маске, а желательно в респираторе, причем в таком нормальном профессиональном респираторе.